স্টুডিওতে রয়েছে আমি ইউসুফ রেজা আমার সঙ্গে আছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ল বেলি সলিসিটার সে প্রিন্সিপাল সলিসিটার আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় মুখ প্যারিস্টার মনির ইসলাম মঞ্জু প্যারিস্টার মনির ইসলাম মঞ্জু আপনাকে স্বাগতম আপনি কেমন আছেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অগণিত দর্শক যারা আমাদের টেলিভিশন দেখছেন আমি ভালো আছি আশা করি আপনিও ভালো আছেন ধন্যবাদ মনির ইসলাম মঞ্জু ভাই আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক প্রোগ্রামটি আপনারা দেখছেন স্কাই সেভেন সেভেন এইট ইকরা বাংলা ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে এবং আপনাদের আইনি জিজ্ঞাসায় স্টুডিওতে সরাসরি ফোন করে ফোন নাম্বার জিরো টু জিরো সেভেন জিরো নাইন সিক্স জিরো ফোর জিরো ফাইভ ইকরা বাংলা ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে তবে আপনাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে আজকে আপনারা যেসব প্রশ্ন করবেন এবং আমাদের সম্মানিত অতিথি যেসব উত্তর দিতে থাকবেন অবশ্যই তা প্রাথমিক পরামর্শ হিসেবে ধরে নেবেন আপনাদের যদি বিস্তারিত কোনো কিছু জানতে হয় অথবা কোনো অ্যাপ্লিকেশান করতে হয় অবশ্যই একজন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে বিষয়বস্তু হিসাবে আলোচ্য বিষয় হিসাবে আমরা নির্ধারণ করেছি ফ্যামিলি রুটের যে স্যালারি এক্সটেন্ড করেছে স্যালারি যে ইনক্রিজ হয়েছে এবং যেটা আমরা শুনেছি আটত্রিশ হাজার এবং সেটাকে আবার ডিক্রিজ করে উনত্রিশ হাজার করেছে লাস্ট উইকে যে আপডেট এসছে এবং সেকেন্ডলি আমরা স্কিল ওয়ার্কারের যে স্যালারি বিষয়ক যে চেঞ্জ আটত্রিশ হাজার সাতশো এটা কী হলো এবং আরেকটা বিষয় যে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট স্কিল ওয়ার্কার হিসেবে যারা ডিপেন্ডেন্ট বেসিকলি কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে যদি কেউ আসে তার ডিপেন্ডেন্ট আনতে পারবে কি না অথবা যারা আগে থেকেই এখানে কেয়ার ওয়ার্কার আছেন এবং তারা যদি কোনো কারণে সুইচ করতে হয় বা তাদের এক্সটেনশনে যেতে হয় সেই ক্ষেত্রে তাদের ডিপেন্ডেন্টকে তারা অ্যাড করতে পারবে কিনা এবং স্যালারি রেঞ্জটার কি কোনো চেঞ্জ হবে কি না আরেকটা হচ্ছে কস অ্যালোকেশান আমরা শুনতে পাচ্ছি এই মুহুর্তে কস অ্যালোকেশান নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে হোম অফিস এখন কস অ্যালোকেশান করছে খুব সীমিত আকারে এবং এই জন্য হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে যদিও কেয়ার ওয়ার্কার বা বিভিন্ন স্কিল ওয়ার্কারের লাইস কোম্পানিগুলোর লাইসেন্স রয়েছে কিন্তু তারা তারা যেহেতু অ্যালোকেশান পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে তারা ওয়ার্কার আনতে পাচ্ছেন না এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সম্মানিত অতিথি আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করবেন মঞ্জু ভাই প্রথমে আমরা চলে যাই অ্যাপেন্ডিক্স ফ্যামিলি রুটের যে বিষয়টা সে বিষয়ে যে স্যালারি রেঞ্জটার কথা লাস্ট উইকে আমরা জানতে পেরে জানতে পেরেছি যে স্যালারি আটত্রিশ হাজার সাতশো হবে না এটাকে কমিয়ে আনা হবে এবং কমিয়ে সেটাকে উনত্রিশ হাজার করা হবে এই বিষয়ে যদি আরও কোনো আপডেট থাকে আপনি যদি বলেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা টিভি দেখছেন আমাদের এই নিয়মিত অনুষ্ঠান আপনাদেরকে আবারও আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আসলে আমি গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে এই টেলিভিশনে এসেই বলেছিলাম যে দেখেন গভর্নমেন্ট মিনিস্টেরিয়াল যে ডিক্লারেশনটা এসছে যে ওনারা এক্সিস্টিং এইটিন থাউজেন্ড অ্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড পাউন্ডের ক্ষেত্রে চেঞ্জ করে এটাকে আটত্রিশ হাজার আট সাতশো করে ফেলবে এই বিষয়টা কিন্তু কোনো আইন ছিল না এটা ছিল একটা ডিক্লারেশন যে মানে ভবিষ্যতে এরকম একটা আইন করবে মিনিস্টেরিয়াল লেভেল থেকে এরকম একটা কথা বলা হয়েছে এবং এর পরপরে আমি বলেছি যে এটা আসলে এখন এটা নিয়ে খুব সরগোল করার কোনো সুযোগ নেই নানান পোর্টালে নানান মিডিয়াতে দেখে আমিও একদম মানে প্যারানয়েড হয়ে গেছিলাম তবু আমার ধারণা ছিল যে এটা একটা চেঞ্জ আসবে কারণ একটা দেশের মানুষের অ্যাভারেজ যে ইনকাম ওই ইনকামের সাইতে কতটা উপরে যাওয়া যায় এই দেশের একটা মানুষ অ্যাভারেজে থার্টি ফোর থাউজেন্ডের উপরে এই দেশের মানুষের অ্যাভারেজ ইনকামও নেই মানে যার এক মিলিয়ন আছে আর যার সামান্য এক হাজার আছে এই দুইটা অ্যাভারেজ করলেও থার্টি ফোর থাউজেন্ডের উপরে এই দেশের মানুষ ইনকাম নেই তারপরে ধরেন যে এই ডাক্তার একজন ডাক্তার যখন প্রথমে জব শুরু করে দুই চার বছর পর্যন্ত তার বেতন কিন্তু তিরিশ হাজারের রেঞ্জে থাকে তো এখন ডাক্তার তো বুড়া বয়সে বিয়ে করার জন্য বিষয় না বিষয়টা তো ইয়াং বয়সে বিয়ে করবে তা এখন সে কী করে করবে অ্যাপ্রেন্টাইজ হিসাবে কোনো জব শুরু করলে অ্যাকাউন্টেন্ট ফাইন্যান্স যে কোনো সেক্টরেই পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজারের ভিতরে বেতন তারপরে স্কুলের যে টিচার এদের সে এই টিচারের বেতন তিরিশ হাজারের ভিতরে সুতরাং গভর্নমেন্টের পক্ষে কোনোভাবে এই আটত্রিশ হাজার সাতশো এই জাস্টিফাই করার সুযোগ নেই জাস্টিফাই করার সুযোগ নেই আর ম্যাক নামে যে একটা প্রতিষ্ঠান আছে তারাও কিন্তু মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি তারাও বলেছে যে না আটত্রিশ হাজার সাতশো এটা ঠোমাচ এটা আসলে এই দেশের অ্যাভারেজের স্ট্যান্ডার্ডের সাথে যায় না 
তো পরবর্তীতে গত সপ্তাহে गवर्नमेंट আবার ঘোষণা দিল যে না তারা সেটব্যাক করল কিভাবে জেনে আমরা 38700 করব না আমরা এটাকে করব 29000 29000 পাউন্ড তাহলে 29000 আর 38000 মোটামুটি 10000 কিন্তু নেমে গেছে নিয়ারলি 10000 মানে ডাউন হয়েছে ডাউন Possession of the Jodinia, she taken to unreasonable. Hovena are Untrisha Rosudi Take. Itany a coup beshi, perishani correct tension correct conocaroni. Can only have taken bully. Jocon Amade Amrajocon legal practice curry, Tokon take it to utter other social dictum. Do has her barosal reptil machine. The do has her barosal reptil machine, Jocon utter other social corahoi. Tokon kin to Avaris Baton Manusher Soitaka Shataka Chilo. Our lead, Soitaka, Shar Soitaka. Tokorata on a basic. Tokono, itaka on a basimonuto. Somer carone. Somer carono, Shome on a basimonuto. The aske at the Bosor Porishi, Atavaza Soshunik into Karakuno questioning. Tele Atobos Arporo Bonjuham the Dictipa, on a cartaraza choice of Philip Cote, him shim catch, Jara low income and manus. Now, I'm a pretty bully. Atavaza Soshuin came, Jara. Him shim catchy. But the other actor to the bacha, second income tack into automatic bearage. Now, other bacha urukum, the other bacha say, the tato of shoe bearage, it takes a very many upper bathes into a shonkata kubicom. A shonkata kubicom, Shadonto Manusto, husband came at her wife kinney as she be a corrupt porpor, settle her porpor, into the other hotel to show my lagata, the bacha to Shoni Ashton. কিন্তু এখন বাংলা এই দেশে আপনি যদি দেখেন একটা মানুষ যদি এভারেজ কাজ করে তাহলে কাজের ঘন্টা হচ্ছে 10 পাউন্ডের উপরে কিন্তু এপ্রিল থেকে কাজের ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে একটা কল নিয়ে আমি আসছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন but two thousand four hundred kun matadi. Kajhar hoyi. Ah, ita apne shunto thakun. Amra itani alochona kochi. Aasha guru Je manju bhai. Je murubir kotha tar utto diye ya bish. Manju bhai, ami arakte call niye ekshate utto tar niye. Um, pyo caller apne naam bolle prosto kore. Hello, salamu alaikum. Wa salam. Apne rakhe zawar salam di zone ke se. Wa alaikum salam. আমার প্রশ্ন না আমি একটা শেয়ার করতে চাই জি পারিশার সরকার কিছু এই যে 29000 হোকার 80000 হোকার 18000 হোকার এটা আসলে আমরা সিডি দেওয়া একটা কথা হয় যে হাল বিদ্যা কুমবির না এমন নিউ লোকিয়া যে আমরা যে বিয়া शादी হটুলি এই যে কত কত আদার আদার পাউন্ড আমরা খরচ করি এগুলো আমরা পাই কই তারা এগুলো ফলো করে তারা এগুলো ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ ভাইজান আপনি যে কথাটি বলছেন আপনার কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি আমিও কারণ হচ্ছে আমি দেখেছি যে বিয়ের অনুষ্ঠানে শুধু ডেকোরেশনের খরচ হয় 60000 পাউন্ড কথা বলছেন রাজা হুম শুধু ডেকোরেশনের খরচ 60000 পাউন্ড লেমনজিন নিয়ে আসে তারপরে ধরেন এই যাদের এক একটা ফ্যামিলিতে আত্মীয়-স্বজন সবাই এক রকমের স্যুট পরে এরকম ভাবে যাদের খরচ এই পরিমাণ খরচ করে আপনি বিশ্বাস করতে হ্যাঁ এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন উনি আমাদের যে দর্শক আমাদের যে দর্শক যিনি ফোন করেছেন কলার ওনার কথাটাই হচ্ছে যে আপনি যদি বিয়ে করার জন্য 100000 পাউন্ড খরচ করতে পারেন তো এক বছর একটু 25000 পাউন্ড জব দেখাইলে আর এমন কি আসে যায় জব দেখাইলে ওটা দেখানোর বিষয়টা তো আসছে না জব থাকতে তো হবে না আপনার তো জব নাই বিষয়টা এরকম না আপনি খেয়াল করে দেখেন জানুয়ারি থেকে April থেকে এই দেশে government এর রেট হচ্ছে 11 টাকা 50 পয়সা বেতন হবে মানুষের আপনি যদি 40 গুণ দিয়া দেখেন 
একটা মানুষ যদি একদম নিম্ন স্তরের কাজ একবারে সর্বনিম্ন মানে যদি আপনার সাথে আমি একমত হই একটা জিনিস বলতে চাই যে আজকে যারা আপনি যেটা বলছেন বা আমাদের এই দর্শক যে কথাটা বলছে যে মানুষ প্রোগ্রাম করে অনেক এক্সপেন্সিভ ওয়েতে বা অনেক টাকা খরচ করে এই খরচের পিছনে কিন্তু তারা মানে অনেকে আমি দেখেছি আমার মানে অভিজ্ঞতায় বলি সেটা হচ্ছে অনেকে খুব স্ট্রাগল করে এবং আমাদের এখানে যে বিশেষ করে আপনার পক্ষ যারা দুই পক্ষের মধ্যে এক কম্পিটিশনের মতো বিশেষ করে মেয়ে পক্ষ আমাদের এখানে যারা বিয়ে করে ছেলেরা তারা মেয়ে পক্ষে ডিমান্ড যে এরকম একটা প্রোগ্রাম করতে হবে ইস হ্যাপেনিং আমাদের সোসাইটিতে এটা বেশি আকারে হচ্ছে ছেলেটা পরবর্তীতে কি অবস্থায় যাবে কি অবস্থায় সে চলবে তার কত টাকা আয় তারা কিন্তু এটা নির্ধারণ করতে পারেন না বা হিসাব করেন না এই বিষয়ে আপনার থেকে আবার উত্তর নেওয়ার আগে আমি আর একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আসছি প্রিয় কলার আপনি নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম আমার নাম ফহাদ জি বলেন ভাই এটা একটু डिफरेंट জি কোয়েশ্চেনটা হলো যে আমি ওয়াক কমিটি সুইচ করব জি এখন আমি আমার কারেন্ট যেটা জব আছে আমি চেঞ্জ করতে আছি এজন্য মানে জানি কি এটা পার্ট টাইম হিসেবে রাখতে পারবো কিনা দুই দিনের জন্য जीवन जो भाई ধন্যবাদ আপনাকে কলের জন্য আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন এই প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনি এখন পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কে আছেন এবং সেন্সবেরিতে আপনি ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এখন আপনি আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটাকে চেঞ্জ করে আপনি ওয়ার্ক পারমিটে যাবেন কোনো একটা স্টেট এজেন্টে সেই স্টেট এজেন্টে আপনাকে হয়তো এনআপ কাজ দিতে পারবে না সেই জন্য আপনি সাইড কাজ হিসেবে আপনি রাখতে চাচ্ছেন জবটি এখন যদি আপনি রুল দেখেন রুলে বলা আছে আপনি সিমিলার সেম কোম্পানিতে কাজ করতে হবে অথবা এই কোম্পানির অ্যাসোসিয়েট কোনো কোম্পানিতে কাজ করতে হবে অথবা কোম্পানির অথরাইজেশন নিয়ে সিমিলার জব টোয়েন্টি আওয়ার্স পর্যন্ত অন্য কোথাও করতে পারেন আপনি সেন্সবেরির যে জব এই জবটা আপনার এখানের এই জবের সাথে কোনো রকমেই কিন্তু মিলবে না এক রকম জব না সেই ক্ষেত্রে এটা একটা কমপ্লেক্সিটি তৈরি করতে পারে আপনি নিজে একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন আমি আপনার কথাটা যেটুক জবাব দিচ্ছি সেটুক তো বুঝছি আমি বাকি অংশটাও হয়তো আমি বুঝতে পারছি আমাদের যে কমিউনিটিতে এটা তো খুব আনকমন কিছু না যে আপনাকে একটা কোম্পানি নিচ্ছে না বেসিক্যালি মঞ্জু ভাই এরকম সিচুয়েশন হয় যেমন ধরেন সে ওখানে ফুল টাইমে করে সে যেখানে উনি যেখানে জয়েন করবেন সেটা স্টেট এজেন্ট স্টেট এজেন্টে যদি সে ম্যানেজমেন্টে কাজ নেয় ওয়ার্ক পারমিট হিসেবে সে কি যেহেতু এখন সেন্সবেরির ম্যানেজার আছে সেন্সবেরির ম্যানেজমেন্টে সেম লেভেলের জবটা সে করতে পারবে কিনা এটা কি সেম লেভেল হচ্ছে কিনা নাম্বার ওয়ান না লেভেলটা তো সেমই হয় লেভেলটা কারণ এটা কি করার কিন্তু সেম লেভেল হলো এন্টারটেইনমেন্ট মানে এখানে রিটেইল রিটেইল বিজনেস আর ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর স্টেট এজেন্ট এই দুইটার কাজের পরিধি কিন্তু টোটালি डिफरेंट টাইপের তো যার কারণে এটাকে জাস্টিফাই করাটা টাফ হবে হাউএভার ওনার যদি ফুল টাইম কাজ যদি ওখানে থাকে উনি যদি পার্ট টাইম হিসেবে ওই কাজটা কন্টিনিউ করে এটাতে হোম অফিসের ওইভাবে ইনভেস্টিগেট করি খোঁজ করি বাইর করার কোনো সুযোগ তেমন নেই না যদি খোঁজ না করুক কিন্তু আইন কি বলে আইন আইন তো তো কোনো আইন অনুসারে সে পারবে না আইন অনুসারে জি দেখেন আইনের ব্যাখ্যাটা কিভাবে আমরা দেব আমি বলি আপনাকে লিবারেল ব্যাখ্যা যদি আপনি এজ ইট ইজ ব্যাখ্যা দেন তাহলে উনি পারবে না জি পারবে না এই কারণে যে স্টেট এজেন্টের বিজনেসের যে ধরন এই বিজনেসের ধরন এবং টেস্কোর রিটেইল বিজনেসের ধরন আপনি ম্যানেজার হন আর কাস্টমার সার্ভিস হন যেটাই হন দুইটা বিজনেসের নেচার কিন্তু ডিফারেন্ট নেচার তো সেই জন্য একটা বিজনেসের নেচারের সাথে আরেকটা বিজনেসের নেচার যায় না সুতরাং স্ট্রিক ওয়ার্ডিং এ যদি যান লতে তাহলে আপনি বলবেন যে না আপনি অর্থাৎ সেম লেভেল সেম জব হতে হবে ক্যাটাগরিতে হ্যাঁ তো এখানে সেম লেভেল আসো হচ্ছে না ডাক্তারের লেভেল সিক্স ব্যারিস্টারের লেভেল সিক্স লেভেল তো সমান 
কিন্তু কাজের পরিধিকে দুইটা কাজের ক্যাটাগরিটা আছে একটা সলিসিটরের কাজ আরেকটা ডাক্তারের কাজ জি তাহলে দুইটা তো এক হলো না তো সেই জন্য বলছি যে স্ট্রিক্ট সেন্সে গেলে এটা নট পসিবল হাউএভার আপনি জিনিসটা তাহলে ওনার 20 ঘন্টা কাজের রাইট ওনার যেটা আউট অফ ওনার মানে কোম্পানির বাইরে এটাকে দেওয়া হইছে কারণ এটা কাজটা কোথায় করতে পারবে ওই সিমিলার উনি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে কি বলে যে আর অন্য কোন একটা স্টেট এজেন্ট অথবা এই কোম্পানি আশা করি আমাদের দর্শক প্রশ্ন করতে বুঝতে পেরেছেন প্রথম যে প্রশ্নটা বলছিলেন যে 29000 এটা কবে থেকে কার্যকরী হবে 29000 কার্যকর হবে गवर्नमेंट বলেছে যে সামার ইতে স্টার স্প্রিং এ স্প্রিং এ স্প্রিং বলতে দেশে এপ্রিল মে কে এপ্রিল आलोचना তাদেরও কিন্তু জব ক্যাটাগরিতে ক্যাটাগরিতে লেভেল 1 লেভেল 2 লেভেল 3 লেভেল 4 আছে আচ্ছা বন্ধু ভাই আমি তাহলে প্রাসঙ্গিক আরেকটা আমাদের লাস্ট প্রশ্ন করতার সাথে আমি মানে একমত হয়ে যদি কেউ মানে আমরা আরেকটা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যদি কেউ তার 20 আওয়ার্স কাজ করতে চায় অর্থাৎ যে কোম্পানিতে উনি আসছেন কোম্পানি সে যদি শর্টেজ অকুপেশন লিস্টের কোন জব করে সেই ক্ষেত্রে তো রেস্ট্রিকশন আছে কিনা गोपानी এখন যাওয়ার আগে যিনি অন্য জায়গায় কাজ খোঁজ করে এরকম খোঁজ করার কারণ কি উনি যে আমাদের যে দশার জন্য অনেক সময় তো 20 আওয়ার্স তো এক্সট্রা আওয়ার করার সুযোগ যেহেতু আছে ওয়াই নট শি উইল টেক ইট বলি যেই কোম্পানি আপনাকে জব দিচ্ছে জি তার মানে সে খুবই শর্টেজ অফ স্টাফ যার কারণে তিনি লোক খুঁজতেছে আপনাকে ওভারসিজ এর कैटागरते कि दीचे वार्क परमिट दीचे तरह हाँ। तो गवर्नमेंट इंटेंड कर सफिसियंट जब हार सम्भवना आई सर पाँच घंटा दस घंटा तो डेलि मासे अपना टाइम एखे थे कल नहीं आस मंजू भाई प्रिय कलर आपनर नाम बोले प्रश्न कर चमत्कार मंजू भाई धन्यवाद भाई धन्यवाद आपके रखी जो आपनी जो क्या कथा बोलें जो स्टूडेंट हिसाब से स्टूडेंट एसाइलम जाने क्या रईट थे कि शर्टेज अब प्रफेशन थे ना कि मूल कथा प्रथम कथा हे जदि उन्नी ना जाया था उसे एक बारे खूब शक्तिशाली भावे बोलें यकम को रिक्स ना नीते कारण एन यम एसाइलम शिकार जरा स्टूडेंट हिसाब से आसिटर वेतन दीते कोर्स कमप्लीट करते कैपासिटी नहीं इमिग्रेशन एक रूट हिसाब से आपने खुजते हैं आप खुजते खुजते अपना के क्यों बुद्धि दी आपने असाइलम करें ये असाइलम आपने जे दिन करबें पंद्रह दिन मध्य अपने डेट पा एक मास मध्य अपना इंटरव्यू हो जाए दुई मास मध्य आपके रिफ्यूज कर कारण अपने स्टूडेंट हिसाब से जखे देशे आसें एयरपोर्टो आपने बोलें नहीं आपनर समस्या आपने बांगलेशे पढ़ाशुना कर भलो इूनिवार्सिटी कलेजे पढ़िया देशे आसान 
এখন আপনি হঠাৎ করে আপনার অ্যাসাইলাম সমস্যা দেখা দিছে তো এই জায়গাগুলোকে বন্ধ করার জন্য गवर्नमेंट 5000 লোককে নিয়োগ দিয়েছে সুতরাং প্রথম কথা হচ্ছে এই রকম কোনো ইনিশিয়েটিভ নিয়ে জীবনকে নষ্ট করতে বলবেন না এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে স্টুডেন্ট হিসেবে আসার পরে তার যে রাইট অফ ওয়ার্ক ছিল সে রাইট অফ ওয়ার্কটা কন্টিনিউ হয় যদি ভিসা থাকা অবস্থায় উনি অ্যাসাইলাম করে অ্যাসাইলাম করে সেখানে কিন্তু কাজের রেস্ট্রিকশন নাই যে এটা করা যাবে ওটা করা যাবে না এরকম শর্টেজ অফ কমিশন বা এই সেই এরকম কিছু নেই আমরা যারা ইমিগ্রেশন ফিল্ডে কাজ করি আমরা আপনাদেরকে যে সব কথাগুলো বলি আপনারা মাঝে মাঝে একটু গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল করবেন যে এখন আজকে যদি ইমিগ্রে আপনারা যদি অ্যাসাইলামের ক্লেম করেন ধরতে পারেন জুন মাসের আগে আপনার প্যাক্ট শেষ এরপরে আর নেই কিছু তার মানে হচ্ছে এখন আপনি কেন এত টাকা খরচ করে এত কিছু করে এই জায়গায় এসে ওয়ান ওয়ে করে ফেললেন লাইফটা থেকে ওয়ান ওয়ে ইভেন এই ছেলেটা যদি দেশও চলে যাইত যে আমি করতে পারি না এই করতে পারছি না ভবিষ্যৎ তার ওয়ার্ল্ডটা দুনিয়াটা তার জন্য খোলা থাকত কিন্তু এর জন্য কিন্তু সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই দেশে সে কোনো দিকে সুইচ করতে পারবে না কোনো দিকে যাইতে পারবে না বাইরে গেরিয়াটা এই কারণে যে আমরা যদি বলি যে আপনি রাইট অফ ওয়ার্কটা কি কারণে পাইছেন অ্যাসাইলাম করার কারণে পাইছেন নাকি আপনার ফ্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশনের কারণে পাইছেন ফ্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশন যদি স্টিক লতে যান একটা মানুষের দেশে অবাস স্টেয়ার আছে সে আজকে যদি অ্যাসাইলাম ক্লেম করে তিনি কি রাইট অফ ওয়ার্ক পাবেন না কেন পাবেন না মানুষাইলাম ক্লেম করে বিচার থাকা অবস্থায় করুক অথবা বিচার থাকা না থাকা অবস্থায় করুক যেই কোনোভাবেই করুক উনি এক বছর পর্যন্ত যদি তার অ্যাসাইলামটা যদি ডিসাইডেড না হয় এক বছর পর ইমিগ্রেশন রুলে অ্যাসাইলাম লতে বলা আছে তাইলে তাকে একটা রাইট অফ ওয়ার্ক দিতে হবে সেই রাইট অফ ওয়ার্কটা দেওয়া হয় শুধুমাত্র লিমিটেড গ্রাউন্ডে লিমিটেড গ্রাউন্ডে অর্থাৎ আপনার শর্টেজ অফ কমিশন লিস্ট সহ ওই লিস্টটা ওরা ওখানে একটা লিস্ট আছে ওই লিস্টের বাইরে কোনো জব উনি করতে পারে না অর্থাৎ কোনো শপে কাজ করতে পারবে না রেস্টুরেন্টে কাজ করতে পারবে না এই রকমভাবে যে সব নর্মাল কর্মকাণ্ড এগুলো করতে পারবে না শুধুমাত্র শর্টেজ অফ কমিশন লিস্টে যে সব জব আছে এগুলো জব আছে সেগুলো করতে হবে তাহলে বুঝেন খেয়াল এখানে ডিমার্কেশন লাইনটা কি একটা হচ্ছে যার রাইট অফ ওয়ার্ক অলরেডি আছে তিনি অ্যাপ্লিকেশন করলে সাথে সাথে তাকে তো রাইট অফ ওয়ার্ক কন্টিনিউ করতেছে সুতরাং তার কিন্তু রেস্ট্রিকশান নাই কোন জব করবে কোন জব করবে না এটা কোনো ইস্যু নেই যেই কোনো জবই করতে পারবে যদি ওনার মানে সেকশন থ্রি সি অনুসারে তার এটা যেহেতু তার লিভটা কন্টিনিউ হবে হবে সে পর্যন্ত আনটিল এটা ডিসাইডেড অ্যাসাইলামটা সেহেতু তার সেম কাজের রাইটটাও তার থাকবে মানে সেম কন্ডিশনে হ্যাঁ আর যারা নতুন যারা অ্যাপ্লিকেশন করছে অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাপ্লিকেশন তার রাইট অফ ওয়ার্ক ছিল না পরবর্তীতে অ্যাসাইলামের এক বছর মেয়াদ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে অ্যাপ্লিকেশন করে দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তাকে ওই শর্টেজ অফ মঞ্জু ভাই আমি আমাদের এই প্রশ্নকর্তার সাথে আর একটা কোয়েশ্চেন করে ধরেন আমরা কোনো একটা স্টুডেন্ট সে অ্যাসাইলাম ক্লেম করেছে অ্যাসাইলাম ক্লেমটা ফোন কল করেছে বুকিং দিয়েছে ধরেন বিশ্বাস শেষ হওয়ার আগে তো বাই এনি ইন এনি খেজ তার ইন্টারভিউটা নিয়েছে ফার্স্ট স্ক্রিনিং ইন্টারভিউটা হয়ে গেল তার বিশ্বাস শেষ হওয়ার পরে এই ক্ষেত্রে কি তার কাজের রাইটটা কন্টিনিউ হবে না হবে না কারণ কি আপনাকে বলি এটা উত্তরটা নেওয়ার আগে আমি আর একটা কল নিয়ে আসছি এটা আপনি পরে দিবেন যে আপনার প্রশ্ন করুন প্রিয় কলার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার আমার কোশ্চেনটা ওই যে মঞ্জু মঞ্জু ভাই ডিসকাশনটা উনি উনি খুব দাঁড়ানো যুক্তি দিয়ে উনি কথা বলে খুব ভালো লাগে 
समाधान चले जाए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब गोर्टे तो अपना पांच सात बस दस बस चले जा दस बस तो उन्नी गवर्नमेंट स्पेशल फोर्स नियोग कर डेबारे फ्रीजे राखी दिसे पाँच सात बस चले गल कर दिन भाइयर नाई अपना के एकदम टू बी अनेस्ट हमें प्रफेशनल एक्सपिरियन्स थे बोलते आनी अन्न को सलिसिटर फार्मे जाए खोज नीते पर रकम अवस्था और नहीं एन जदि कारो एसाइलम पेंडिंग थे मन करबें लेस दैन ए यार एवरिथिंग उल बी ओवर सो एखे दस बस स्वप्न वे इच्छा जे ये करते ये ना एक द्वित कथा हे एसाइलम एक क्लेम कर दरें एक मानुषे दरें आठ बस आठ बस पर एसाइलम क्लेम कर सत बस पर एसाइलम क्लेम कर तीन बस पर्त ग दस बस हो गई विशा थका अवस्था कर टेन इयार्स रूटे काउंट है कि आपनर भाई तो इसे एक बसर दुई बसर से तो से एसाइलम कर दस बस पर्त नहीं जाबा भाई सम्भव ना अल्टारनेटिव रूट खुज करें गारंटी चले गोज नहीं खोज नहीं प्रश्न कर इंटरनेट सार्च कर देखल भलो फिडबैक आपनर स्टार अनेक स्टार मार्क आर क्वेश्चन जो जो वही कम्पनी के फाइनान्सा डी लोहार पर जो कुल कारण एक्सिडेंटलीजनेस करते ना पारी वो पैसा गा कि आर फिर दीते हैं तो जानी ना अभी तो अनलाइने डिटेल्स यूज कर पैसा अतरिक्त नहीं आने वो वोने दुर्नीति रास्ता है ना तो 
আমি কিভাবে আমার সেই সাইডটা কি আমি সেই সাইডটা কিভাবে থাকতে পারি আমাকে যদি একটু কাইন্ডলি ব্যাখ্যা করে বলতে আমি খুশি হই জি আপনি সুস্থ থাকুন আমরা উত্তর অবশ্যই দেব মঞ্জু ভাই আরেকটা কল নিয়ে আমি আমরা একসাথে উত্তরগুলো নিব প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন দুঃখিত কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আমরা আজকে মঞ্জু ভাই যে প্রশ্নের উত্তর যে দুইটা প্রশ্ন উত্তর বাকি রয়েছে আমরা ব্রেক থেকে এসে আশা করি উত্তরগুলো দিব প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতির পর আবার ফিরে আসবো আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে স্টুডিওতে আছি ব্যারিস্টার ইউসুফ রেজা আমার সঙ্গে আছেন কমিউনিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব লবেলি সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার ব্যারিস্টার মনির ইসলাম মঞ্জু আপনারা সরাসরি প্রোগ্রামটা দেখছেন স্কাই সেভেন সেভেন এইট ইকটা বাংলা ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক লাইভে আপনাদের যে কোনো আইনি জিজ্ঞাসা সরাসরি স্টুডিওতে ফোন করে অথবা ইকরা বাংলা ফেস লাইভে ইউটিউব চ্যানেলেও এবং ফেসবুক লাইভে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বিরোধী যাওয়ার আগে মঞ্জু ভাই আমরা দুইটা প্রশ্নের উত্তর আমরা নিতে দিতে পারি প্রথমে আমি যে কোয়েশ্চেনটা আমরা মিস করেছি সেটা হচ্ছে অ্যাসাইলাম কোনো স্টুডেন্ট যদি অ্যাসাইলাম তার বিষা থাকা অবস্থায় ক্লেম করা অর্থাৎ বুকিং দেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্ষেত্রে তার ইনকেস কোনো কারণে যদি তার বুকিংটা পড়ে অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্টটা যদি তার এক্সপায়ারি বিষা এক্সপায়ারির পরে পড়ে সেই ক্ষেত্রে তার কাজের রাইটটা কি সেম থাকবে থাকবে কি না নাম্বার টু হচ্ছে আরেকজন দর্শক করেছেন কোনো একটা স্টার্ট আপ লোন কোম্পানি তাদেরকে কোম্পানির মানে পক্ষে লোন দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্নভাবে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে তারা দিবে এরকম মনে হচ্ছে এবং কোম্পানির রেটও ভালো উনি আমাদের যে প্রশ্নকর্তা উনি কনভিন্সড যে কোম্পানি থেকে নেওয়া যায় এখন ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যদি নেয় সেক্ষেত্রে ওনার টাকাটা কখন থেকে লোনটা শুরু হবে এবং উনি কখন যদি কোনো কারণে উনি এটা ইনভেস্ট না করতে পারে সেই ক্ষেত্রে ওনার কি লাইবিলিটি আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ওনার পে অফ যদি না করতে পারে কোম্পানি যদি লিকুইডেশন হয়ে যায় বা কোনো কারণে সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে উনি ইন্ডিভিজুয়ালি লাইবেল হবে কিনা এই বিষয়গুলো একটা যদি বল প্লিজ ধন্যবাদ রেজা আমি প্রথম কোশ্চেনটা বলতে চাই যে আপনি যদি কোনো একজন মানুষের সাইলাম ক্লেম করে সে স্টুডেন্ট অবস্থায় ফোন করেছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য তো স্ক্রিনিং ইন্টারভিউর জন্য যে ডেট ওই ডেট পড়ে গেছে কখন বিশ্বাস শেষ হওয়ার পরে তাহলে তার রাইট অফ ওয়ার্ক আসবে কি না গ্যারান্টিড নো রাইট অফ ওয়ার্ক কারণ অ্যাসাইলাম ইনিশিয়েশনটা শুরু হয় যখন আপনি স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ দিবেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিবেন ছবি তুলবেন এবং আপনাকে সেই দিন অ্যাসেস করবে তবে এখানে একটা মিস্টেক আছে মিস্টেকটা হচ্ছে যদি কারো বিশ্বাস শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনি মনে করেন তাহলে তাকে সেম ডেতে যাইতে হবে বিশ্বাস চলে যাচ্ছে আমি আজকে এসছি ওদের কাছে আপনি আজকে যাবেন যাওয়ার পরে ওরা আজকে আপনাকে প্রাইমারি একটা ইন্টারভিউ নিতে পারে অথবা আপনাকে যে কোনোভাবে আপনাকে সিকিউর করে সিকিউর করে দিবে অর্থাৎ এটা তাদেরই রুল সুতরাং এই রিক্সটা কখনো নেওয়া যাবে না যে আমার বিশা আছে আমি ফোম অফিসে ফোন করেছি হোম অফিস বলেছে আমাকে ডেট দিয়েছে দশে ডিসেম্বর জানুয়ারি কিন্তু ততদিনে বিশ্বাস সেটা নেওয়া যাবে না আপনি সেম ডেতে চলে যাবেন যে যে উত্তরটা পেয়েছি আমি পরের আরেকটা উত্তরে পরে যাব আরেকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করেন হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আপনি একটা প্রশ্ন দিয়ে কথা যে আমার হলো গিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্টলি প্রশ্ন কি যেটার কোন শেষ নাই অর্থাৎ ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেইন একবার হওয়ার পরে আপনাকে আর জীবনে কখনো বিচার নিতে হবে না যদি না আপনার ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেইন কোনো কারণে কাটেল হয়ে যায় কাতল হওয়ার বিভিন্ন কারণ আছে সেটা নিয়ে এখন আমরা প্রশ্ন আলোচনা করছি না প্রাইমারি যে কারণটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি দেশের বাইরে মোর দ্যান টু ইয়ার্স থাকেন 
আপনাকে যে কার্ডটা দিয়েছে এই কার্ডটাতে মেয়াদ আছে থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর আপনার না শুধু যত মানুষকে ইন্ডিফিনিট লিপ টু রিমেন দিয়েছে সবার কার্ডের মধ্যে মেয়াদ কতদিন আছে সেটা না কার্ডের মেয়াদ আছে একত্রিশে ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এর কারণ হচ্ছে যে ওই বিআরপি কার্ড অর্থাৎ বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিট বা এআরসি এআরসি কার্ড না আর একটা কি কার্ড এটা বিআরপি কার্ড বিআরপি কার্ড আর বিআরসি কার্ড বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিট এই কার্ডগুলা দু হাজার চব্বিশ সাল অর্থাৎ আগামী একদিন পরে যে বছর আসবে সেই বছরের একত্রিশে ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যাবে এটা ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে যাবে তো ভ্যালিডিটি শেষ হওয়ার পরে আগামী বছরের এপ্রিল মাসে গভর্নমেন্ট নতুন করে আপনাদেরকে সিটি দিয়ে জানাবে কি করতে হবে তবে মোস্ট প্রবাবলি এটা অনলাইন সিস্টেমে চলে যাচ্ছে আপনি ইমেল দিয়ে একটাকে একটা পোস পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি ঢুইকে আপনি দেখতে পারবেন সুতরাং এটা নিয়ে টেনশন করবেন না দুই কারণে এক হলে এটা গভর্নমেন্টের সিস্টেম চলে যাচ্ছে আরেকটা হলে আপনি যেহেতু ইনডিফিনিট লিপ টু রিমেন আছে আপনি চাইলে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন যদি আপনি অন্য অন্য ক্রাইটেরিয়া মিট করেন জি মঞ্জু ভাই এখানে আর একটা বিষয় যেটা ক্লিয়ার মানুষের অনেকেরই একটা প্রশ্ন থাকে যে ধরেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একত্রিশে ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর পর্যন্ত ঠিক আছে ইস ওকে ক্লিয়ার এটার পরে আর কার্ডই থাকবে না কিন্তু যাদের কার্ডগুলো এরকম আমরা দেখেছি দশ বছর আইএলআর এর দশ বছর ছয় বছর এরকম একটা মেয়াদ দিয়েছিল যদি তারা কোনো কারণে সিটিজেনশিপ না করে সেই ক্ষেত্রে তাদের কি কার্ডটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে কিনা এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা পেয়ে থাকি না কার্ড তো এক্সটেনশন কার্ডও তো থাকবে না এক্সটেনশন করবে না যদি কার্ড এরকম থাকে না যদি কার্ডে যদি এক্সটেনশন আসে गवर्नमेंट কিন্তু নতুন করে কার্ড ইস্যু করে দিবে যারা ইনডিফিনিট লিপ অটোমেটিক করবে হ্যাঁ অটোমেটিক করবে যদি गवर्नमेंट কার্ডে থাকে তবে गवर्नमेंट কার্ডে আর থাকবে না डिफरेंट জিনিসে যাবে একটা গাইডেন্স আসবে এপ্রিল মাসে এই যে আগামী বছর আগামী বছরের এপ্রিল মাসে হোম অফিস থেকে একটা গাইডেন্স আসবে সেই গাইডেন্সে ক্লিয়ারলি আমাদেরকে অ্যাডভাইস করা হবে সুতরাং এই মুহূর্তে আমার যেটা অ্যাডভাইস সেটা হলো আপনি ওয়েট অ্যান্ড সি আর পেনিক করার কোনো দরকার আচ্ছা মঞ্জু ভাই লোনের বিষয়টা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করেন ধন্যবাদ ভাই আপনি একটা কোয়েশ্চেন করেছেন যে আপনাকে একটা ফাইন্যান্স কোম্পানি আপনাকে লোন দিতে চায় স্টার্ট আপের জন্য আপনি যদি লোনটা নেন আপনার প্রশ্নটা ছিল যদি ব্যবসা না করতে পারেন সে টাকা ফেরত দিতে হবে কি না তারপরে যদি কোনো লস হয় বা কিছু হয় তাহলে এটার জন্য লাইবিলিটি তো এটার আমি আপনাকে একটা গাইডলাইন দেই গাইডলাইনটা হচ্ছে দুই জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে একটা হলো কোম্পানি আর একটা হলো ব্যক্তি যদি লোনটা কোনো ব্যক্তির নামে হয় কোম্পানি ছাড়া তাহলে আপনার যদি ব্যবসা করতে না পারেন আপনার যদি লস হয়ে যায় আপনাকে তো সে মুদারাবা লোন দিচ্ছে না ইসলামী ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট আছে মুদারাবা মঞ্জু ভাই আমি কি আর একটা কল নিব এরপরে আমরা উত্তরগুলো এভাবে সাজাব প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন পেয়েছেন আপনি শুনতে থাকুন উত্তর পেয়ে যাবেন মঞ্জু ভাই ধন্যবাদ ভাই আপনি হোম অফিস কে জানানোর কোন দরকার নেই যে দেশের নাগরিক সেই দেশ আপনাকে পাসপোর্ট দিবে নতুন পাসপোর্ট আপনার হবে আপনার বিসা যেটা আছে ওই পাসপোর্টে আপনার সব ডিটেলসে থাকবে সমান ডিটেলস যেটা আপনার কার্ডে আছে সুতরাং এটা নিয়ে আপনাকে কোনো টেনশন করতে হবে না আপনি শুধু একটা পাসপোর্ট করে নেন সিম্পল কি বললেন আবার বলেন হ্যালো জি ভাই আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন আবার বলেন একটু কি বলতে আপনি 
পুরানা পাসপোর্টটা যে নামে ছিল সেই নামে তো আপনি লিভ টু রিমেইন পাইছেন আবার সেই নামে আপনি পাসপোর্ট করবেন একটা পাসপোর্টের মেয়াদ বাংলাদেশের আগে 5 বছর থাকতো এখন 10 বছরের জন্য নতুন পাসপোর্ট করছে তবে বন্ধু ভাই এখানে মনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে যদি উনি কথা বলেন পুরান পাসপোর্টের ইয়াটা লাগে অনেক সময় না পুরান পাসপোর্টের কপি তো উনার কাছে আছে হোম অফিসকে তো এক্সপ্লেইন করা যাবে পুরান পাসপোর্ট তো এক্সপায়ার হয়ে গেছে আচ্ছা বিষয় হয়ে গেছে হ্যাঁ বিষয় হয়ে গেছে এখন নতুন পাসপোর্ট করার সুবিধা তবে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো ওনার উদ্দেশ্যে আরেকটা বলা যায় যেটা করা যায় হোম অফিসে যদি লিখে যে আমার পাসপোর্টটা পাঠাও হোম অফিস কিন্তু পাঠিয়ে দিবে অনেক সময় পাসপোর্ট অফিস কিন্তু পুরাতন পাসপোর্ট চায় না সেটা চায় সেটা উনি তো এই জিনিস চাচ্ছে না উনি জানতে চাচ্ছে যে নতুন পাসপোর্ট করলে হোম অফিসকে জানাইতে হবে কিনা হোম অফিসকে জানার কোনো দরকার নাই এখন এখানে অথরিটি উনাকে পাসপোর্ট দিবে বাংলাদেশ হাই কমিশন কোন ট্রাভেল করে বাংলাদেশ হাই কমিশন উনাকে পাসপোর্ট দিবে কিনা সেটা তো বাংলাদেশ হাই কমিশন মঞ্জু ভাই আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন লোনের বিষয়টা যদি একটু ক্লিয়ার করেন তো বাইজানকে যেটা বলছিলাম লোনের জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আপনাকে ব্যক্তিকে যদি লোন দেওয়া হয় এটা মুদারাবা না মুদারাবার বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি যদি লস হয় সুদবিহীন আপনার লস হলে আপনার মানে লস লাভের হিসাবটা আর কি ইসলামিক যেটা বলছেন আপনি টাকা নেবেন না লাভ হলে টাকা নেবেন বিষয়টা এরকম না বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে দেওয়া হচ্ছে এই ব্যবসা করবেন ব্যবসাতে লস হলেও আপনার লাভ হলো আপনার আপনার তো ব্যবসা লাভ হলে তো ওই কোম্পানিকে টাকা দিবেন না ওর তো যে ইন্টারেস্ট আছে ও একশো হাজার পাউন্ড আপনাকে দিলে আপনি টেন পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট সুদ দিবেন ওটাই সে নিবে আপনি যদি দুশো হাজার লাভ করেন সেখানে আপনার লাভ নিবে নেবে না লাভের বাগিদারও আপনি লসের বাগিদারও আপনি যদি ব্যক্তির নামে হয় আপনি এই লোন থেকে এই ঋণ থেকে মকুব পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এটা দিতে হবে তবে ঋণ করার সময় একটা চুক্তি হয় ওই চুক্তিতে সত্যগুলো কি আছে डायरेक्टर से मन रखते डायरेक्टर हिसाब से ग्यारंटी दें जमन मन कर সেই কোম্পানিতে দশ হাজার পাউন্ড লোন নিলেন আপনি লোন নিলেন কিন্তু কোম্পানির নামে আপনার পার্সোনাল গ্যারান্টি দিলেন আপনি ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি মরে গেলেও আপনি কিন্তু লোন দিতে বাধ্য আপনার ঘরবাড়ি থাকলে ওই কোম্পানির লোন কোম্পানি সেখান পর্যন্ত যেতে পারবে কারণ আপনি পার্সোনালি গ্যারান্টি দিচ্ছেন আর যদি এমন হয় যে আপনি কোনো পার্সোনাল গ্যারান্টি দেন নাই কোম্পানিকে লোন দিছে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি যদি দেউলিয়া হয়ে যায় আপনার কোনো शुरू कर प्रश्न कर আমি কিভাবে চেষ্টা করবো আমার প্রবিও কি 
আমার সেই সাইডটা কেউ না কেউ যদি একটু দেখা করে বলতে ওরে ভালো তাহলে যে আপনি শুনতে থাকুন শুনতে থাকুন জবান জবাই বাইজান আপনাকে আমি যে কথাটি বলেছি আপনি যদি এটি ভালোভাবে দেখেন আপনার সাথে যে সম্পর্ক ঋণ দাতার সেই সম্পর্কটা হচ্ছে একটা কন্ট্যাকচুয়াল সম্পর্ক আপনার কন্ট্যাক্টের মধ্যে যদি ছোট করে লেখা থাকুক আর বড় করে লেখা থাকুক আপনি প্রয়োজনে টাকা নেওয়ার আগে সেখানে আবার যান এখানে গিয়ে আপনি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো ওদের কাছ থেকে বুঝে নেন অথবা আপনি ওই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো নিয়ে আপনি কোনো একজন লয়ারের সাথে বুকিং করে গিয়ে সেটা বুঝে নেন কারণ আপনি লোন নিয়ে পরবর্তীতে বিপদে পড়ার চাইতে নেওয়ার আগে জিনিসটা একটু ভালো করে বোঝেন আমি আপনাকে একটা জিনিসে বললাম যে এই দেশে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসাও করা যায় কিন্তু ক্যান্সার হয়েছে কি না ব্লাড টেস্ট না করে বোঝা যায় না তো ঠিক তেমনি একজন লয়ারের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার সাথে যে কন্ট্যাক্টটা হচ্ছে আমি এটা বুঝতে পারতেছি আপনাকে টাকা দিবে আপনি কোম্পানিতে বা কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করবেন তাকে একটা ইন্টারেস্ট দিবেন কিন্তু কি কি শর্তে দিচ্ছে সেই শর্ত সেই বিষয়গুলো না দেখতে পারলে এগুলো বড় হয়ে যায় যখন ঝামেলা হয় আমি মনে করি ওটা যদি আমাদের কলার যদি নেন যে একজন আইনজীবীর সাথে আপনি এই শর্ত নিয়ে চুক্তি করার আগে মানে স্বাক্ষর করার আগে যদি আপনি বসেন আপনি আশা করি আরো একটু ভালো এটার সলিউশন পাবেন যে মঞ্জু ভাই আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে ফ্যামিলি রুটের স্যালারির বিষয়টা আমরা কিন্তু শেষ করতে পারিনি আলোচনাটা আমাদের যে উনত্রিশ হাজারের বিষয়টা উনত্রিশ হাজারের বিষয়টা এবং যারা এক্সটেনশন করবে আমি পরবর্তী এটা আপনি বলেছেন উনত্রিশ হাজার পর্যন্ত করবে যারা এখানে এক্সিস্টিং আসছে অলরেডি চলে আসছে বা আসবে বিফোর এই ল পাস হওয়ার আগে তাদের এক্সটেনশানে কি স্যালারি রেঞ্জটা কি সেম থাকবে বর্তমান অনুসারে থাকবে না যেটা কারেন্ট যেটা আপডেটেড হবে সেটা অনুসারে থাকবে এক্সটেনশানের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ রাজা আপনাকে আপনাকে বলি আমরা কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলছি পার্লামেন্ট চাইলে যেই কোনো কিছু করতে পারে পার্লামেন্ট কি করবে আমরা জানি না কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে দু হাজার সালের এপ্রিল মাসের একত্রিশ তারিখের আগে আঠাশে এপ্রিল সম্ভবত যে লটা হয়েছিল আঠারো হাজার ছয়শো তখন আগে যারা ছিল তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আগে যারা অন্য নিয়মে পুরনো নিয়মে এসছে তারা এখানে সেটেল হওয়া পর্যন্ত পুরনো নিয়মেই মানে এটার কন্টিনিউ হবে কন্টিনিউ হবে সুতরাং আমরা যদি সেটাকে বেজ ধরি এবং যদি আমরা কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করি আমি মনে করি যে গভর্নমেন্ট নতুনদের উপরে এটা অ্যাপ্লাই করার সম্ভাবনা খুবই ইউরোপের কোন দেশে যেতে চাই তাহলে আমার জন্য কি বর্তমানে প্রযোজ্য বা ওইখানে গিয়ে যদি ওইখানে গিয়ে যদি যেহেতু তা আপনি যদি কাজ খুঁজে পান কোম্পানির সাথে আপনার নেগোসিয়েশন হয় তাহলে আপনি কস লেটার নেন মানে অর্থাৎ কাজের ওয়ার্ক পারমিটটা নেন নিয়ে ওখান থেকেও অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন যদি ওই দেশে আইন থাকে যে দেশে যাবেন সেই দেশের আইন কি সেটা তো আমি জানি না সেই দেশে যদি আইনটা এমন হয় যে আপনার দেশ থেকেই করতে হবে তাহলে আপনি ইউকেতে আসা করবেন আর যদি এমন হয় যে না আপনি ট্যুরিস্ট ভিসা আসলেও আমার দেশ থেকে করতে পারবেন তাহলে ওখানেই করবেন তো সুতরাং আমি আপনাকে বলতে চাই যে দেশে যাবেন আগে সেই দেশের লটা আগে দেখেন আমি তো জানি না ইউরোপের উনত্রিশটা দেশ সাতাইশটা দেশ কোন দেশে আপনি যাবেন সেই দেশের আইন কি আছে সেটাও আমার বলা সম্ভব না আমি শুধু এটাই বলতে চাই আপনি যান ওয়ার্ক পারমিট নেন নেওয়ার পরে ওই দেশ থেকে যদি হয় সেখানেই করেন না হলে ইউকেতে আসা করেন এটা তো সিম্পল 
আশা করি বুঝতে পারছেন জি আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি আলোচনা করেছেন ফ্যামিলি অ্যাপেন্ডিক্স ফ্যামিলি বিশেষ করে স্যালারি এবং যারা এক্সিস্টিং রয়েছে তাদের এক্সটেনশানে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে কি না স্যালারি যে পরিবর্তন এসছে বা আসছে এবং স্কিল ওয়ার্কারের যে চেঞ্জ করতে গেলে অ্যাক্সটেন করতে গেলে ডিপেন্ডেন্ট যে রুলটা আসছে সেটা কি তাদের উপর বর্তমান যারা আছেন তাদের উপর ইম্প্যাক্ট পড়বে কি না এবং কস অ্যালোকেশানের একটা বিষয় আমরা আলোচনা করার কথা ছিল কস অ্যালোকেশানে অনেক সমস্যা হচ্ছে আমাদের সময়ের কারণে আমরা আসলে সেই আলোচনায় যেতে পারিনি তা আমরা আশা করি আগামী প্রোগ্রামে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো সুপ্রিয় দর্শক আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ